পক্ষে আর লক্ষ লক্ষ নবীর উম্মত তৈরি হবে আমি সেই আনন্দে পরিতৃপ্তে আমার নবীকে ভালোবাসতে পেরে আমি আমার জীবন তাল্লার রাস্তায় কুরবানি করে দেব আমি চিন্তা করে আমি এই ভাবনা করে আনন্দে আমার চোখেরে আমি পানিগুলো ফেলে দিয়েছি কারণ আমার জাতিরা শুনে রাখো কল্লো লোকদের জন্য তারা কোনো কিছু বাদ রাখে নাই তোমরা যদি আমার নবীর সাহাবিদের মতো আমল করতে পারো আল্লাহর কসম করে বলি বিদায়ের এই কথা লেখার পরে তিনি কথা লিখেছেন ওই হুজাইফা রাজি আল্লাহ তালানুকুর আল্লাহর নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবীর প্রতি ঈমান দেখে একজন না দুইজন না সম্রাট সহকারে সত্তর জন সেনাপতি সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিল তাহলে একটা মাত্র সুন্নাত একটা মাত্র ঈমান একটা মাত্র সাহাবিদের প্রেম একটা মাত্র ভালোবাসা একটা মাত্র নবীর প্রতি আল্লাহর নবীর সাহাবিদের কোরবানি একটা কোরবানিতে কতগুলা লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এই জন্য তরবারির জুড়ে ইসলাম আসে নাই ইসলাম এসেছিল ইমানের জুড়ে ঠিক না তরবারি দিয়া কোন মানুষকে বাধ্য করা হয় নাই ইসলামের দাওয়াত হাব্বান দিয়া মানুষকে ইমানের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল ঠিক না ঠিক তাহলে আল্লাহর নবীর কি থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে এবার আমরা বলাম আল্লাহ আমি এবার যুবকদেরকে বলি যুবক তুমি যে শাহরুখ খানকে অনুসরণ করো কোন নেতাকে ভালোবাসা বড় সেরেক কোন নেত্রীকে ভালোবাসা বড় সেরেক কোন গায়ককে ভালোবাসা বড় সেরেক কোন গায়িকাকে ভালোবাসা বড় সেরেক কোন প্রেমিকাকে ভালোবাসা বড় সেরে কোন পীরকে আল্লাহ এবং তার নবীর চাইতে ভালোবাসা বড় সেরে কারণ কি জানো আমার নবীকে সব থেকে বেশি এটা আমার কথা না সুরাতুল আহজাবের ছয় নম্বর আল্লাহ বললেন মুসলিম রিয়াদুসিন হাবিস নাম্বার হলো সাতশো একুশ একত্রিশ নাম্বার বোখারিতেও আছে মুসলিমেও আছে হাবিস নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে নাকি জুরে বলেন সন্দেহ আছে আল্লাহর নবী সাল্লাম তিনি বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন সাল্লাম ওই পর্যন্ত একজন লোক ইমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত নিজের বাবা নিজের মা নিজের যৌবন নিজের নিজের স্ত্রী নিজের সন্তান সব কিছুর চাইতে কাকে না ভালোবাসতে পারবা আল্লাহর কাকে রাসুলকে আল্লাহর নবী মুতার যুদ্ধে গেলেন সিরাতে খাতামিয়া বত্রিশ পৃষ্ঠা সিরাতের কিতাব আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুর রহমতুল্লাহিকুল মাখতুম একশো একাত্তর পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেন এছাড়া হাদিসটি আল মারেফুল হাদিস সুনানে তার দারিমিতে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহর নবী মুতার যুদ্ধে গেলেন একজন মহিলা নাম হলো আসমা বিনতে মারওয়ান কি নাম বলছি তিনি আমার নবীর বিরুদ্ধে কবিতা লিখল একজন সাহাবি ছিলেন অন্ধ চোখে দেখতে পায় না তার নাম হলো উমায়ের ইবনে আলী ওই মহিলা তার সন্তানকে দুধ খাওয়া ছিল উমায়ের ইবনে আলী তরবারির উপর ভর করে বল্লমের উপর ভর করে ওই মহিলার ঘরের মধ্যে যে ঢুকলেন বাচ্চাকে দুধ পান করানো অবস্থায় তিনি পিছন থেকে কূপ দিয়ে তার শরীর থেকে আলাদা করে ফেললেন আল্লাহর নবী মুতাব যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন জোহরের নামাজ পড়ে দাঁড়ালেন ওমর তাকে দেখে বললেন হে উমায়ের তুমি অন্ধ আল্লাহর নবী ওমরকে ধমক দিয়ে বলেন উস্কতি আমার তুমি চুপ করো তুমি চুপ করে ওমর আমার এই সাহাবার দুইটা চোখ অন্ধ হলেও আল্লাহ তালা তার অন্তর চক্ষু খুলে দিয়েছেন থরথর করে কাঁপতেছে 
আল্লাহর নবী বলছেন কাপো কেন ও মায়ের নবী আপনার বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিল আপনার অনুমতি না নিয়ে তার গর্দানটা আমি নামিয়ে দিয়েছি আমি কোনো ভুল করেছি কিনা আল্লাহর নবী রাস্তার মধ্যে দুইটা ছাগল দেখিয়ে বললেন আজিল ফিল গদামি দুই ছাগল এই মহিলারে নিয়ে কোনো মন্তব্য করে না তুমি এই মহিলাকে হত্যা করে সাকাদ আউজাবুল জান্নাতি তোমার জান্নাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি ফরজ করে ফেলেছো কারণ সে তোমার নবীকে গালি দিয়েছে তোমার নবীর বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছে কি বুঝলেন बिरोधिता करखारी मुस्लिम बनाए पूरा पूरी हादिस उल्लेख रहे आल्लर नबी घोषणा दिले एम व्यक्ति যে ব্যক্তি কাপ বিন আশরাফকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করতে পারবে একজন সাহাবা হাত তুলে বললেন তার নাম হলো মোহাম্মদ ইবনে মুসাইলামা তিনি বললেন আল্লাহর নবী আমি তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করব তিন মাস পর্যন্ত তারে খুঁজলেন কিন্তু কোনো রুখসত পান না তাহার দূতের নামাজে দাঁড়িয়ে তিন মাস পর্যন্ত বিছানার সাথে তার পিট মুবারক লাগান নাই কারণ সে আল্লাহর নবীকে ওয়াদা দিয়েছে নবীর বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধ চারণ করেছে তাকে হত্যা করতে হবে আল্লাহর নবীকে বললেন ও আল্লাহর নবী আমি যদি কাব্বিন আশরাফকে হত্যা করতে চাই তাহলে ইসলামের বদনাম করতে হবে আপনার বদনাম করতে হবে আল্লাহর নবী বললেন মোহাম্মদ বিন মুসাইলামা আমার বদনাম তোমার জন্য জায়েজ করে দিলাম ইসলামের বদনাম তোমার জন্য জায়েজ করে দিলাম তিনি কাব্বিন আশরাফের সাথে মোকাবেলা করলেন দেখা করলেন কাব্বিন আশরাফ বললো মোহাম্মদ বিন মুসাইলামা তুমি কি ইসলাম ছেড়ে দিয়েছো তিনি বললেন মোহাম্মদের চাইতে খারাপ কোনো ব্যক্তি আর হতে পারে না কাব্বিন আশরাফ বললেন আমার মনের কথা বলেছ সুদ খাইতাম মোহাম্মদ বন্ধ করেছি ঘুষ খেতাম মোহাম্মদ বন্ধ করেছি ব্যবিচার সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সাথে করতাম বন্ধ করেছি মোহাম্মদ আমাদের দিন ধর্মের মুখে চুল কালি মাখিয়েছে তিনি বললেন হ্যাঁ আমিও মোহাম্মদের বিরোধিতা করি এবার কাপ বললেন মোহাম্মদ বিন মুসাইলামা তোমার যে ধারালো তরবারে এটাকে ভয় পাই এটা তোমার কাছে জমা থাক তুমি এটা রাখো কারণ আমি এখন মোহাম্মদের দিন থেকে বের হয়ে গেছি কাব্বিল ইসলাম বললেন আসমরা কোলাকুলি করি এবার মোহাম্মদ বিন মুসাইলামা বললেন মক্কার একটি জায়গাতে সুন্দরী কয়েকটা রমণী আছে তুমি কি যাবা নাকি কয় হ্যাঁ আমি যাব জানোই তো সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে প্রথম কাপ প্রস্তাব দিলেন তোমার তরবারি না তোমার বউকে আমার সাথে দাও তিনি বললেন না না কাপ আমার বউ যদি তোমার কাছে জামানত থাকে তুমি লোক সুবিধার না কারণ মেয়ে দেখলে তোমার মাথা ঠিক থাকে না ঠিক আছে তরবারিটাই দিয়ে যাও তাহলে ওই দিন রাত্রে ধারণ করলাম সময় ওই দিন রাত্রে তোমার জন্য মক্কার সুন্দরী সুন্দরী নারী অপেক্ষা করবে কাব্বিন আশরাফ বললেন তাই নাকি রাতের বেলায় আসলো দরজা খন ঠক ঠক দিল কাব্বিন আশরাফের বউ বলল আরে স্বামী আরে স্বামী এই ডাকের মধ্যে আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি কাব্বিন আশরাফ বলল মহিলা মানুষ আগেও গাদা পরেও গাদা এরপরে থাকবিও তুই গাদা কা ভুলো আমার বন্ধু মানুষ আমার নিকটের লোক সে আবারে মারবে নাকি এবার কাব্বিন আশরাফ বলল চলো বন্ধু কোথায় সুন্দরী নারী আছে কাব্বিন আশরাফ কৌশল করে বললেন মেয়েদেরকে বুক করার জন্য কেমন সুন্দর আতর দিয়েছ কয়ে মেন থেকে আমি সুন্দর আতর এনেছি যাতে সুগন্ধে ছড়িয়ে পড়ে মেয়েরা যাতে করে পাগল হয়ে যায় কয় কোথায় লাগিয়েছ আতর কয় মাথার মধ্যে বেশি লাগিয়েছি মাথাটা নিচে করো আমি একটু আতরটা সঙ্গী আতর শুনতেছে কয় সঙ্গা হয় নাই কয় না এবার মোহাম্মদ মির মুসা এলামা তরবারি বের করেছে আর একটু নিচা করো ভালো করে সঙ্গী নেই একটা কোপ দিয়েছে আল্লাহর নাম বলে আল্লাহ আকবর বলে এক কোপ দিয়ে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে কাব্বিন আশরাফকে হত্যা করে মোহাম্মদ মির মুসা এলামার দর দিয়েছে ইহুদিরা বলল কুতিলাল গিলা কুতিলাল গিলা এটা গোপন হত্যা গোপন হত্যা আল্লাহর নবী সাল্লাহ কলিবাসাল্লাম ওই সাহাবির জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করলেন তুমি যে ওয়াদাম আমি নবীকে দিয়েছ তুমি সেই ওয়াদা রক্ষা করে কারণ আমি নবীর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে দুনিয়া থেকে তার থাকার আর জায়গা কার ভালোবাসা আর আপনার কতটুকু করতে হবে না যুবক সেটা তো 
বহু বড়ের কথা সেটা তো বহু সুদূর প্রসারী তুমি ঘুম থেকে উঠে নবীর সুন্নত জিন্দা করো খেতে বসলে খাওয়ার সময় নবীর সুন্নত জিন্দা করো মসজিদে ঢুকলে মসজিদের সুন্নত গুলো জিন্দা করো জুমার দিন আসলে জুমার দিনে নবীর সুন্নতকে জিন্দা করো রাষ্ট্রীয় জীবনে নবীর সুন্নতকে জিন্দা করো ব্যক্তিগত জীবনে নবীর সুন্নতকে জিন্দা করো বিয়ে করতে গিয়েছ বিয়ে করার সময় নবীর সুন্নতকে জিন্দা করো তুমি রাস্তায় হাঁটতেস নবীর সুন্নতকে জিন্দা করো আল্লাহর নবী বলেন পাঁচজন ব্যক্তির চেহারা আল্লাহর নবীর মতন ছিল কয়জন ব্যক্তির চেহারা এর মধ্যে উহুদ যুদ্ধের সাহাবা মুসাইব ইবন আমের মুসাইব ইবন আমার কি নাম বলছি মুসাইব ইবন আমার অত্যন্ত বড় লোকের ছেলে ছিলেন হাবিস এসেছিপ তিনি এত সুন্দর করে সাজতেন তার চুলগুলো বাবরি দুলানো ছিল চোখের অশ্রুগুলা ধনুকের মতন ছিল দাঁতগুলো ছিল মুক্তার মালা মুসাইফ যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন লোকেরা মুসাইফকে দেখে মহিলারা মহিলারা মুসাইফকে দেখে চোখ টিপু নিদিত বলতো দেখেছ কত সুন্দর সুদর্শন ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় ইসলাম কবুল করলেন বদরের যুদ্ধে মুসাইফের ভাই বন্দী হয়ে গেল এক আনসার সাহাবি কি তার ভাই বলল জানো আমি কোন ব্যক্তি আমি কোরাইদের ভিতরে সব থেকে ধনী মানুষের ছেলে আর আমার ভাইয়ের নাম হল মুসাইফ মুসাইফ ইবন অমরকে ডেকে যখন এই কথা ওই আনসারি বললেন আনসারি সাহাবি বললেন আমার ভাই মুসাইফের ভাইকে ডেকে বললেন তুমি এই বাচ্চাটার গলা এই ছেলেটার কোমরে শক্ত করে দরিবাদ কারণ আমি আমার নবীকে মহাব্বত করি আল্লাহর জন্য আমি আমার নবীকে মহাব্বত করি ইমানের জন্য কিন্তু আমি আনসারি সাহাবি তোমার জন্য আমার যতটুকু ভালোবাসা আছে আল্লাহ বলেন নিঃসন্দেহী যে ইমানদার রাম আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে সংগ্রাম করে তারা হলো সিসাদালা প্রাচীরের মতন তারা হলো একটি কুলিদার মধ্যে বাধা